Hi friends, welcome to our channel. Simple and compound interest without formula. That is the same thing. The same thing is the same thing. We will see the video. We will see the same thing. We will see the same thing. Simple interest is equal to P and R by hundred no P na asal n na kalam R na rate of interest vatti vidam no oru engirathu kile irukum simple interest ku indha formula nama use pannuvom idhu moolama tha indha asal na ketrundha nama kandupidipom ana indha formula illama ipo nama vandu indha kanaka paarenga indha kanaka la vandu principal kudukala adhavadhu asal kudukala kalam kuduthiruka 5 varsham rate of interest na vatti vidam kuduthiruka 12% டோட்டல் அமௌண்ட்டு மொத்த தொகை வட்டியோடு சேர்த்து அசலும் வட்டியும் சேர்த்து இருபத்தி நாலாயிரம்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அசல் தான் இந்த அசலை மட்டும் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை இல்லாமல் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த அசல் எப்போவுமே நம்ம வந்து நூறு பர்சன்ட்னு எந்த கணக்குலேயுமே வச்சுக்கணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னாலும் சரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னாலும் சரி இப்போ நூறு பர்சன்டேஜ்னு இந்த அசலை நம்ம வச்சுக்கலாம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நூறு பர்சன்ட் இந்த நூறு ப பர்சன்டேஜில் தான் அந்த வட்டி வீதம் வந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் எல்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு பார்க்கலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு பார்க்கும்போது அஞ்சு பெருக்க போகிறோம் பன்னெண்டு அஞ்சு அறுபது அப்போ மொத்தம் அறுபது பர்சன்டேஜ் அறுபது பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து மொத்த வட்டி அஞ்சு வருஷத்துக்கும் சேர்த்து இப்போ மொத்த தொகை அப்படிங்கிறது இருபத்தி நாலாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து அசலோடு சேர்த்து அப்படிங்கிறதுனால இந்த நூறையும் இந்த அறுபதையும் சேர்த்தா நூற்றி அறுபது பர்சன்டேஜ் அப்போ அமௌண்ட்டு சீக்வல் டு நூறு பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் அறுபது பர்சன்டேஜ் கூட்டினீங்கன்னா நூற்றி அறுபது பர்சன்டேஜ் அப்போ இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது வந்து நூற்றி அறுபது பர்சன்டேஜ் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா வந்து நூற்றி அறுபது பர்சன்டேஜ்னா நமக்கு தேவை நூறு பர்சன்டேஜ் தான் தேவை அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதாவது அதாவது அசல் கண்டுபிடிக்கிறது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி நாலாயிரம் பை நூற்றி அறுபது இன்ட்டு நூறு இப்படி போட்டோம்னா நமக்கு வந்து அசல் கிடச்சிரும் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த பத்து வந்து ரெண்டாவில் அடித்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு இங்கே வந்து எட்டு இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா ஒன் எயிட்டி செய்ட் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ மூணு இன்ட்டு அஞ்சு இங்கே ஒரு மூணு ஜீரோ இருக்குது மூணு அஞ்சா பதினஞ்சு அப்போது பி இஸ் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு போட்டு மூணு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தான் இங்கே வந்து அசல் இது வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம அந்த ஃபார்ம் எழுதி போட்டோம்ல அது இல்லாமலே நம்ம வந்து ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சுருக்கோம் வேறு எந்த கணக்கு கேட்டாலும் சரி இந்த மெத்தடில் செஞ்சோம் அப்படின்னா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண தேவையில்லை அசல் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதே மாதிரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து இப்போ செஞ்சு பார்க்கலாம் அதுக்கும் இதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது என்னங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கணக்கு பாருங்கள் இதில் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு கூட்டு வட்டி இதுலேயும் அசல் கொடுக்கலை அதே மாதிரி தான் அசல் கொடுக்கலை காலம் கொடுத்துருக்கு டைம் வந்து ரெண்டு வருஷம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தனியாக கூட்டு வட்டி வீதம் இது வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட்டு பதினாலாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது ரூபா இதுலேயும் நம்ம வந்து இந்த அசல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அசல் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம எப்போவுமே போன கணக்கில் வச்ச மாதிரி அசல் வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அது மாதிரி வட்டி வந்து இப்போது கொஞ்சம் மாறும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால சிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கூட்டு வட்டி இது வந்து வட்டி வந்து மொத மொத வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் பத்து பர்சன்டேஜாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து மொத்த அமௌண்ட்டில் வந்து திரும்ப பத்து பர்சன்டேஜ் போது பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்காது அப்புறம் கொஞ்சம் கூடும் அப்போ முதல் வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் அடுத்த வருஷத்துக்கு ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் திரும்ப இந்த பத்து பர்சன்டேஜில் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இதுதான் நான் சொன்ன அந்த டிஃப்ரென்ஸு முதல் வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் பத்து பர்சன்டேஜில் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போது டென் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் இந்த ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் பத்தில் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும் போது மொத்தம் எல்லாம் சேர்க்கும் போது பத்து பத்து இருபது ஒன்று இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் அப்போது ரெண்டு வருஷத்துக்கு சேர்த்து இப்போது நம்ம மொத்த தொகை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மொத்த தொகைனா அமௌண்ட்டு 
அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நூறு பர்சன்டேஜ் அதாவது அசல் நூறு பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் ரெண்டையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட்டு பதினாலாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது ரூபா அதாவது நூற்றி இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாலாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது அப்படின்னா நமக்கு தேவை வெறும் நூறு பர்சன்டேஜ் தான் அப்போது பி இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாலாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது பை நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு நூறு போன கணக்கில் இது போட்ட மாதிரியே தான் இப்போ இதை நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணணும் கேன்சல் பண்ணிட்டு பார்ப்போம் பார்த்தோன்னே தெரியுது நூற்றி இருபத்தொன்று வந்து பதினொன்றுனால கேன்சல் ஆகும் பதினோரு பதினொன்றா நூற்றி இருபத்தொன்று அப்போ இங்கே வந்து பதினாலுக்குள்ளே ஒரு பதினொன்று இருக்குது மிச்சம் மூணு இருக்குது இதை கேன்சல் பண்ண முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணில் இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போது ரெண்டு பதினொன்று இருக்குது இந்த ஜீரோவை மேலே விட்டுக்கலாம் திரும்பவும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பதினொன்று பதினொன்று இங்கே வந்து ஒன்று மிச்சம் அடுத்து இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஜீரோ நூற்றி இருபது இருக்குது இந்த ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணி இந்த ஜீரோ அங்கே போட்டேன் அப்போ வந்து நூற்றி இருபது இன்ட்டு நூறு பன்னெண்டாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து அசல் இது வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்ம போனதில் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற இடத்துல மட்டும் இந்த சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து பிரின்ஸிபலை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி வீடியோஸ் இன்னும் நான் நிறையா ஷார்ட் கட்ஸ் போட போகிறேன் இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி